নমস্কার বন্ধুরা ঝর্ণা কলম চ্যানেলের নতুন একটি ইতিহাসের ক্লাসে আবারও সকল ভিউয়ার্সকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত আমি চামেলি এবং আজকে টপিক হচ্ছে মুঘল সম্রাট নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়ুন বাবর পুত্র হুমায়ুন যার নামের অর্থ সৌভাগ্যবান হলেও বাস্তবে এমন দুর্ভাগ্যপরায়ণ নরপতি ইতিহাসের পাতায় খুব কমই দেখা যায় ব্যক্তিগত জীবনে হুমায়ুন ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ পুত্র প্রেমময় স্বামী স্নেহময় পিতা হৃদয়বান নরপতি আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব কর্মচারী সকলের প্রতি ছিল তার অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং মমত্ববোধ তিনি ছিলেন বিদ্যান এবং বিদ্যোৎসাহী এই জন্যই মহান ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেছেন হুমায়ুন আলেকজান্ডারের মতো উদ্যমী এবং অ্যারিস্টটলের মতো জ্ঞানী ছিলেন তবে এর পাশাপাশি হুমায়ুনের চরিত্রের কোমলতা এবং ক্ষমা প্রদর্শনের গুণ তার রাজনৈতিক জীবনের প্রধান কাঁটা ইতিহাসের পাতায় তিনি একজন সুদক্ষ যোদ্ধা রণনীতিজ্ঞ বা সুদক্ষ প্রশাসক কোনোটিই হতে পারেননি তবে মহান মুঘল সম্রাট আকবরের পিতা হওয়ার জন্য সত্যিই তিনি সৌভাগ্যবান আজ আমরা হুমায়ুনের রাজত্বকাল নিয়ে আলোচনা করব। রয়েছে চল্লিশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর চেষ্টা করব এই প্রশ্নোত্তরগুলো সলভ করার মাধ্যমে তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার এর আগের দিন আমি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবরকে নিয়ে আলোচনা করেছি তোমরা এখনও যারা ওই ক্লাসটি দেখো নি তারা অবশ্যই আজকের ক্লাসে ডেসক্রিপশানে গিয়ে চেক করে দেখবে সেখানে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে লিঙ্কে ক্লিক করে অবশ্যই ক্লাসটা দেখে নেবে তাহলে আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ চল্লিশটি প্রশ্নোত্তর রয়েছে তাহলে চলো শুরু করা যাক দেখো আজকের প্রথম কোশ্চেনে বলা হয়েছে পনেরোশো আট খ্রিস্টাব্দে কোথায় বাবর পুত্র হুমায়ুনের জন্ম হয় অপশানগুলো দেখো অপশান এ কান্দাহার অপশান বি কাবুল অপশান সি আগ্রা অপশান ডি ফারগানা এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি অর্থাৎ কাবুল পনেরোশো আট খ্রিস্টাব্দে ছয় মার্চ নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়ুনের জন্ম হয় কাবুলে হুমায়ুনের পিতা জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর এবং মাতা ছিলেন মহিম বেগম ওকে পরবর্তী দুয়ের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুন শব্দের অর্থ সৌভাগ্যবান হলেও বাস্তবে তার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী ছিল অপশানগুলো দেখো অপশান এ বাবর অপশান বি হুমায়ুন স্বয়ং অপশান সি সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অপশান ডি সবগুলি তো এখানে সঠিক উত্তর অপশান ডি অর্থাৎ সবগুলি দেখো বাবর হুমায়ুনের জন্য যে সাম্রাজ্য রেখে যান তা ছিল কাঠমহীন ভঙ্গুর এবং দুর্বল যেটা হুমায়ুনের কাছে কিন্তু অনেক বড় একটা সমস্যা ছিল আর হুমায়ুনের চরিত্রে যে দৃঢ়তা ধৈর্যের অভাব যার জন্য কিন্তু হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে আসে এছাড়া সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি আফগান এবং লোদি অভিজাতদের ষড়যন্ত্র যা হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবনে গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল তো এখানে বাবর হুমায়ুন স্বয়ং এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই সবগুলোই কিন্তু হয়ে যাবে সঠিক উত্তর পরবর্তী তিনের কোশ্চেনে বলা হয়েছে নিম্নোক্ত কোন তথ্যটি সঠিক নয় অপশানগুলো দেখো অপশান এ হুমায়ুন বাবরের মতো ভাষায় যথার্থ সাবলীল দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি অপশান বি পিতার নির্দেশে হুমায়ুন ভাইদের মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টন করে দেন অপশান সি ইসলামীয় আইনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারের আইন স্বীকৃত ছিল তাই হুমায়ুন সম্রাট হন অপশান ডি সিংহাসন আরোহণকালে হুমায়ুন অভিজাত ষড়যন্ত্রের শিকার হন এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি অর্থাৎ দেখো ইসলামীয় আইনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার আইন স্বীকৃত ছিল এটা ভুল এটা কিন্তু একদমই সঠিক নয় কারণ ইসলামীয় আইনে যোগ্য পুত্রদের সিংহাসন আরোহণের কথা বলা হয়েছে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নয় বা নির্দিষ্ট করে কোনো পুত্রের সিংহাসন আরোহণের কথা বলা হয়নি শুধুমাত্র যোগ্য পুত্রদের উত্তরাধিকার হিসেবে বিবেচিত ইসলামীয় আইনে তা এটাই ভুল বাকি সবগুলো দেখো ঠিক হবে হুমায়ুন বাবরের মতো ভাষায় যথার্থ সাবলীল দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি পিতার নির্দেশে হুমায়ুন ভাইদের মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টন করে দেন আর সিংহাসন আরোহণকালে হুমায়ুন অভিজাত ষড়যন্ত্রের শিকার হন এটাও কিন্তু একদম সঠিক শুধুমাত্র শি ভুল রয়েছে পরবর্তী চারের কোশ্চেনে বলা হয়েছে বাবরের প্রধানমন্ত্রী 
নিজামুদ্দিন খলিফা বাবরের উত্তরাধিকার হিসেবে কাকে সমর্থন করেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ হুমায়ুন অপশান বি কামরান অপশান সি মোহাম্মদ জামাল অপশান ডি মেহেদি হোসেন সঠিক উত্তর অপশান ডি অর্থাৎ মেহেদি হোসেন দেখো বাবরের মৃত্যুর চার দিন পর অর্থাৎ পনেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর বাবর মারা যাচ্ছেন এবং তিরিশ ডিসেম্বর হুমায়ুন সিংহাসনে বসছেন মাঝখানে যে চার দিন গ্যাপ ছিল এর কারণ হচ্ছে অভিজাতরা হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণ নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় যার মধ্যে বাবরের প্রধানমন্ত্রী নিজামুদ্দিন খলিফা ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তি যিনি এই ষড়যন্ত্র করেছিলেন বাবরের ভগ্নি খানজাদা বেগমের স্বামী মেহেদি হোসেনকে নিজামুদ্দিন খলিফা চেয়েছিলেন বাবরের পর মুঘল সিংহাসনে বসাতে তবে শেষ পর্যন্ত হুমায়ুনই সিংহাসন লাভ করেন পরবর্তী পাঁচের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুন কুড়ি বছর বয়সে বাদকসানের শাসক হলেও কত বছর বয়সে মুঘল সিংহাসনে বসেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ একুশ বছর অপশান বি তেইশ বছর অপশান সি পঁচিশ বছর অপশান ডি সাতাশ বছর সঠিক উত্তর অপশান বি অর্থাৎ তেইশ বছর তেইশ বছর বয়সে হুমায়ুন মুঘল সিংহাসনে বসেছিলেন তবে হুমায়ুন যখন যুবরাজ ছিলেন তখন একুশ বছর বয়সে বাদকসানে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন পরবর্তী ছয়ের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণ নিয়ে ষড়যন্ত্রের কথা নিম্নোক্ত কোন গ্রন্থ থেকে জানতে পারি অপশানগুলো দেখো অপশান এ বাবরনামা অপশান বি তারিখি রসদি অপশান সি তবাকতি আকবরি অপশান ডি তারিখি হুমায়ুন এখানে সঠিক উত্তর অপশান সি অর্থাৎ তবাকতি আকবরি নিজামুদ্দিন আহমেদের লেখা তবাকতি আকবরি এই গ্রন্থটি থেকে হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণকালে নিজামুদ্দিন খলিফা কর্তৃক যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তার কথা আমরা জানতে পারি পরবর্তী সাতের কোশ্চেনে বলা হয়েছে সিংহাসনে আরোহণের পর হুমায়ুনের সমস্যাগুলির মধ্যে নিজের কোনটি ছিল না অপশানগুলো দেখো অপশান এ সিংহাসনের উপর সকল জ্ঞাতি আত্মীয়দের লোভাতু দৃষ্টি অপশান বি বাবরে রেখে যাওয়া দুর্বল সাম্রাজ্য অপশান সি মধ্য এশিয়ার উজবেক ভীতি অপশান ডি নিজের চরিত্রের যে দৃঢ়তা ও ধৈর্যের অভাব এবং তিন ভ্রাতার শত্রুতা এখানে দেখো অপশান সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার উজবেক ভীতি এটা কিন্তু হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণের পর সমস্যা হিসেবে ছিল না কারণ জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ফারখানা থেকে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালীন উজবেকদের বিরুদ্ধে বারবার লড়াই করে পরাজিত হয়ে তিনি মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তাই হুমায়ুনের সময় মধ্য এশিয়ার উজবেকদের ভীতি ছিল না এছাড়া বাকি যে অপশানগুলো রয়েছে দেখো এগুলো সবই কিন্তু হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণের পরেই সমস্যা ছিল ওকে পরবর্তী আটের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুনের ভ্রাতাদের মধ্যে কে হুমায়ুনের প্রতি সবচেয়ে বিদ্দিষ্ট ছিল অপশানগুলো দেখো অপশান এ কামরান অপশান বি আস্কারি অপশান সি হিন্দাল অপশান ডি সকলেই এখানে সঠিক উত্তর অপশান এ দেখো কামরান হুমায়ুনের প্রতি সবচেয়ে বেশি বিদ্দিষ্ট ছিল সবচেয়ে বেশি শত্রুতা করেছিল কামরান আস্কারি হিন্দাল হিন্দাল এই তিন ভ্রাতাই কিন্তু হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ছিল হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্র করেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্দিষ্ট ছিল কামরান পিতার নির্দেশে এই কামরানকে কান্দাহার এবং কাবুলের শাসনকর্তা করেছিলেন হুমায়ুন তবে এই কামরান কিন্তু বারবার হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তাই হুমায়ুন শেষ পর্যন্ত এই কামরানকে অন্ধ করে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পরবর্তী নয়ের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুন তার কোন ভ্রাতাকে সম্বলের অধিকার দিয়েছিলেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ কামরান অপশান বি আস্কারি অপশান সি হিন্দাল অপশান ডি এও বি উভয়ই সঠিক উত্তর অপশান বি অর্থাৎ আস্কারি পিতার প্রতিশ্রুতি রাখতে সাম্রাজ্য বন্টন করে দিয়েছিলেন হুমায়ুন তিন ভ্রাতার মধ্যে যার মধ্যে আস্কারি পেয়েছিল সম্বলের অধিকার কামরান পেয়েছিল কাবুল কান্দাহারের অধিকার এবং হিন্দাল পেয়েছিল মেওয়াটের অধিকার ওকে পরবর্তী দশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুনের জীবনে 
রাজনৈতিক ভুলগুলির মধ্যে নিচের কোনটি ছিল অপশানগুলো দেখো অপশান এ ভ্রাতাদের মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টন অপশান বি সিংহাসনে আরোহণের পরেই নিকটাত্মীয় বিদ্রোহী জামাল মির্জা ও সুলতান মির্জাকে ক্ষমা প্রদর্শন অপশান সি শের খানের সামন্ত রাজার স্বরূপ মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস অপশান ডি উপরোক্ত সবকটি এখানে সঠিক উত্তর অপশান ডি অর্থাৎ উপরোক্ত সবকটি হুমায়ুনের জীবন ছিল চার অঙ্কের নাটক হুমায়ুন তার রাজনৈতিক জীবনে একের পর এক ভুল করেই গেছেন যে কারণে তাকে শেষ পর্যন্ত পনেরো বছরের নির্বাসিত জীবন বেছে নিতে হয় তো তার ভুলগুলির মধ্যে কি কি ছিল ভ্রাতাদের মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টন এটা ছিল প্রথম ভুল তারপর দেখো সিংহাসনে আরোহণের পরেই হুমায়ুন তার যে নিকট আত্মীয় জ্ঞাতি মির্জা গোষ্ঠীর যে অভিজাতরা ছিল যারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তাদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন এটা ছিল আরেকটা ভুল আর শের খানের সামন্ত রাজার স্বীকৃতি স্বরূপ মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস এটাও কিন্তু ছিল আরেকটি ভুল এছাড়া আরও অনেক রাজনৈতিক ভুল হুমায়ুনের জীবনে রয়েছে তো এখানে তার মধ্যে তিনটি তুলে ধরা হয়েছে ওকে পরবর্তী এগারোর কোশ্চেনে বলা হয়েছে কালিঞ্জোর দুর্গটি কোথায় অপশানগুলো দেখো অপশান এ বুন্দেলখণ্ড অপশান বি গোয়ালিয়র অপশান সি গৌর অপশান ডি পাঞ্জাব এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ অর্থাৎ বুন্দেলখণ্ড দেখো ভুল করে অনেকেই গোয়ালিয়রের কালিঞ্জ দুর্গ করে ফেলে কিন্তু মনে রাখবে এটা বুন্দেলখণ্ড উত্তর হবে বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জোর দুর্গ যেটা সিংহাসন আরোহণের ছয় মাস পর অর্থাৎ পনেরোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন এই কালিঞ্জোর দুর্গ অভিযান করেন কেন অভিযান করেছিলেন কালিঞ্জোর দুর্গের অধিপতি হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী আফগানদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন যে কারণে তিনি কালিঞ্জোর দুর্গ অবরোধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত দুর্গাধিপতির কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায়ের পর তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করেন ওকে পরবর্তী বারোর কোশ্চেনে বলা হয়েছে পনেরোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন কালিঞ্জোর অভিযান করলে দুর্গাধিপতি কে হুমায়ুনকে প্রচুর অর্থাদি দিতে স্বীকৃত হন তো দেখো এখানে কালিঞ্জ দুর্গের যে অধিপতি তার নাম জানতে চাওয়া হয়েছে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি অর্থাৎ প্রতাপ রুদ্র তোমরা এটা মনে রাখবে যে হুমায়ুনের প্রথম সামরিক অভিযান ছিল এই কালিঞ্জ দুর্গ পনেরোশো একত্রিশ দুর্গাধিপতি ছিলেন প্রতাপ রুদ্রদেব ওকে পরবর্তী তেরোর কোশ্চেনে বলা হয়েছে দৌড়ার বা দদরার যুদ্ধে হুমায়ুন কাকে পরাজিত করেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ মামুদ লোদি অপশান বি শের খাঁ অপশান সি মামুদ লোদি নেতৃত্বাধীন আফগান বাহিনী অপশান ডি মামুদ লোদি শের খাঁ ও সমগ্র আফগান বাহিনী সঠিক উত্তর অপশান ডি অর্থাৎ মামুদ লোদি শের খাঁ এবং সমগ্র আফগান বাহিনীকে হুমায়ুন দৌড়ার বা দদরার যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন কত খ্রিস্টাব্দে পনেরোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে এই দৌড়া বা দদরা কোথায় ছিল উত্তর প্রদেশের বরবাকি জেলা ওকে পরবর্তী চোদ্দোর কোশ্চেনে বলা হয়েছে নিচের কোন তথ্যটি সঠিক অপশানগুলো দেখো অপশান এ দৌড়ার যুদ্ধেই লোদি বংশের শেষ প্রতিনিধি ইতিহাসে রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসৃত হয় অপশান বি শের খান অধীনস্থ চুনার দুর্গটি ছিল গঙ্গার তীরে অবস্থিত অপশান সি এ ও বি উভয়ই সঠিক উত্তর অপশান সি অর্থাৎ এ ও বি উভয়ই দেখো দৌড়ার যুদ্ধে লোদি বংশের শেষ প্রতিনিধি ইতিহাসে রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসৃত হন এটা কিন্তু একদমই সঠিক আর শের খানের অধীনস্থ চুনার দুর্গ যেটা ছিল গঙ্গার তীরে অবস্থিত আর এই চুনার দুর্গ বর্তমানে কোথায় উত্তর প্রদেশে ওকে বারাণসীর দক্ষিণ পশ্চিমে উত্তর প্রদেশে পরবর্তী পনেরোর কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুন শেরশাহের অধীনস্থ চুনার দুর্গটি কতদিন অবরোধ করেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ ছয় মাস অপশান বি চার মাস অপশান সি দুই মাস অপশান ডি এক মাস সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ অর্থাৎ ছয় মাস হুমায়ুন শেরশাহের অধীনস্থ চুনার দুর্গটি অবরোধ করেছিলেন 
পরবর্তী ষোলোর কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুনের কাছে রাখি পাঠিয়ে সাহায্যের আবেদন করেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ রানী দুর্গাবতী অপশান বি রানী কর্ণবতী অপশান সি মীরাবাই অপশান ডি কেউই নয় সঠিক উত্তর অপশান বি অর্থাৎ রানী কর্ণবতী দেখো হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবনে গুজরাটের শাসক বাহাদুর শাহ ছিল আর এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী যিনি নানাভাবে হুমায়ুনকে তার সারা জীবন ধরে বলা যেতে পারে বারবার কিন্তু বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছেন এই বাহাদুর শাহ মেবার জয়ের লক্ষ্যে রানী কর্ণবতীর রাজ্যে অভিযান করেন এই মেবার অভিযানের জন্য রানী কর্ণবতী অসহায় অবস্থায় মোগল সম্রাট হুমায়ুনের কাছে সাহায্য চেয়ে রাখি পাঠান কিন্তু হুমায়ুন এক হিন্দু নারীর কথায় কর্ণপাত না করে তিনি এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন যেটা তার আরও একটি রাজনৈতিক ভুল কারণ হুমায়ুন যদি মেবারের রানী কর্ণমতির ডাকে সাড়া দিয়ে সাহায্য করতেন তাহলে তিনি আজীবন রাজপুতদের সাহায্য পেতেন ঠিক যেমন আকবর রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন হুমায়ুনের পিতা বাবর মেদিনী রায়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন ঠিক সেরকম হুমায়ুন যদি মেবারের রানীর ডাকে সাড়া দিয়ে রাজপুতদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতেন তাহলে আশু মোগল সাম্রাজ্য অবশ্যই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত তার রাজনৈতিক জীবনটা হয়তো অন্যরকম হতে পারত কারণ আমরা জানি যে রাজপুত জাতি ছিল সৌর্য বীর্যের প্রতীক দেখো পরবর্তী সতেরোর কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুন গুজরাট অধিকার করে কবে অপশানগুলো দেখো অপশান এ পনেরোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এবং এটাই কিন্তু হয়ে যাবে সঠিক উত্তর দেখো পনেরোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন গুজরাট অধিকার করেন গুজরাটের শাসক বাহাদুর শাহকে পরাজিত করে এবং এই নববিচিত প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন তার ভাই আস্কারিকে গুজরাট বিজয়ের পর হুমায়ুন দিল্লি ফিরে গেলে বাহাদুর শাহ আবার গুজরাট পুনরুদ্ধার করেন ওকে পরবর্তী আঠেরোর কোশ্চেনে বলা হয়েছে নিচের কোন তথ্যটি সঠিক নয় অপশানগুলো দেখো অপশান এ পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পিতার কাছ থেকে সম্বলের জায়গির লাভ করেন অপশান বি অমরকোটে রানা বিরশাল এক সন্ধি মারফত হুমায়ুনকে চোদ্দ হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন অপশান সি হুমায়ুনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গুজরাটের শাসক বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয় পর্তুগিজদের সাথে সংঘর্ষে অপশান ডি হুমায়ুনের প্রথম সামরিক অভিযান কালিঞ্জোর দুর্গ তো এই যে চারটি তথ্য এখানে সঠিক নয় অপশান বি এটা একটু ভুল রয়েছে দেখো অমরকোটে রানা বিরশাল হুমায়ুনকে তার নির্বাসিত জীবনে আশ্রয় দিলেও চোদ্দ হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেননি পারস্যের শাহ তহমাসপ ইনি কিন্তু হুমায়ুনকে শর্তের মাধ্যমে চোদ্দ হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাই এইটা একটু ভুল রয়েছে বাকিগুলো সবই ঠিক দেখো যে সম্বল হুমায়ুন তার ভাই আস্কারিকে দিয়েছিলেন সেই সম্বলের জায়গির লাভ করেছিলেন হুমায়ুন পিতার কাছ থেকে পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ পানিপথের যুদ্ধের বছরই আর এই সম্বলের দায়িত্ব পরে তিনি তার ভাই আস্কারিকে দেন ওকে আর দেখো হুমায়ুনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গুজরাটের শাসক বাহাদুর শাহ ইনি মারা যান পর্তুগিজদের সাথে এক সংঘর্ষে আর হুমায়ুনের প্রথম সামরিক অভিযান ছিল প্রতাপ রুদ্রদেবের বিরুদ্ধে কালিঞ্জোর দুর্গ অভিযান ওকে পরবর্তী উনিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুন কবে বঙ্গদেশের রাজধানী গৌর অধিকার করেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ পনেরোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে অপশান বি পনেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে অপশান সি পনেরোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এবং অপশান ডি পনেরোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সঠিক উত্তর অপশান এ অর্থাৎ পনেরোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন বঙ্গদেশের রাজধানী গৌর অধিকার করেন ওকে পরবর্তী কুড়ির কোশ্চেনে বলা হয়েছে নিম্নোক্ত কোন জোড়াটি সঠিক নয় অপশানগুলো দেখো অপশান এ হুমায়ুন সৌভাগ্যবান অপশান বি চম্পানির দুর্গ গুজরাট অপশান সি কালিঞ্জোর দুর্গ বুন্দেলখণ্ড অপশান ডি চুনার দুর্গ গৌর তো এখানে কোনটি সঠিক নয় অপশান ডি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর দেখো এই জোড়াটি কিন্তু ভুল রয়েছে চুনার দুর্গ যার অধিপতি ছিলেন শের খা 
বা শের শাহ এই চুনা দুর্গ ছিল উত্তর প্রদেশে বারাণসী দক্ষিণ পশ্চিম গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল ওকে গৌড়ে অর্থাৎ বর্তমানে যেটা মালদা বলে আমরা জানি এখানে কিন্তু ছিল না পরবর্তী একুশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে পনেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় অপশানগুলো দেখো অপশান এ লোদি অভিজাত অপশান বি বঙ্গের আফগানরা অপশান সি মোগল বাহিনী অপশান ডি কোনোটিই নয় সঠিক উত্তর অপশান সি অর্থাৎ মোগল বাহিনী দেখো পনেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশে জুন বক্সারের কাছে চৌসা নামক স্থানে আফগান বাহিনীর সাথে মোগল বাহিনী যে সংঘর্ষ হয় তা চৌসার যুদ্ধ নামে পরিচিত আর এই চৌসার যুদ্ধে মোগল বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় হুমায়ুন কোনো ক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে যান আগ্রায় এবং তারপর পরের বছর হুমায়ুন আবারও কনজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে নামেন সেখানেও পরাজিত হন পরাজিত হয়ে হুমায়ুন পনেরো বছরের জন্য নির্বাসিত জীবনে ফিরে যান পরবর্তী বাইশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে নিম্নোক্ত কোন তথ্যটি সঠিক অপশানগুলো দেখো অপশান এ চৌসার যুদ্ধের পর বিহারের শের খা শের শাহ উপাধি নেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন অপশান বি বিলগ্রামের যুদ্ধের পর দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় অপশান সি মারওয়ার রাজ মালদেব হুমায়ুনকে ষড়যন্ত্র করে আমন্ত্রণ জানান অপশান ডি উপরোক্ত সবকটি সঠিক উত্তর অপশান ডি অর্থাৎ উপরোক্ত সবকটি দেখো এই তথ্যগুলো শুধু তোমরা জেনে নাও চৌসার যুদ্ধের পর বিহারের শের খা শের শাহ উপাধি নেন এটা কিন্তু সেপারেট কোশ্চেন দেয় যে শের খা কবে শের শাহ উপাধি নেন বা কোন যুদ্ধের পর শের শাহ উপাধি নেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন একাধিকবার পরীক্ষা এসেছে এটা হয়ে যাবে চৌসার যুদ্ধের পর পনেরোশো উনচল্লিশ ছাব্বিশে জুন আর দেখো বিলগ্রামের যুদ্ধ বা কনৌজের যুদ্ধ যেটা হয়েছিল পনেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ঠিক চৌসার যুদ্ধের পরের বছর চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন হেরে যাচ্ছেন পরের বছর আবার তিনি আফগানদের বিরুদ্ধে কনৌজে যুদ্ধ করছেন পনেরোশো চল্লিশ সালে সেখানেও তিনি হেরে যাচ্ছেন তো হেরে যাওয়ার পরে সাময়িকভাবে মোগলদের পতন ঘটছে এবং শের শাহের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্যের সূচনা হচ্ছে আর মারোয়ার রাজ মালদেব হুমায়ুনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তার রাজসভায় আসার জন্য বা তার রাজ্যে আসার জন্য কিন্তু হুমায়ুন কোনোভাবে জানতে পেরেছিলেন যে এই মারোয়ার রাজ মালদেব শের খানের ষড়যন্ত্রে সামিল হয়ে তাকে আমন্ত্রণ জানান যে কারণে তিনি মালদেবের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি ওকে পরবর্তী তেইশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে পনেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধের পর হুমায়ুন কত বছরের নির্বাসিত জীবন বেছে নেন তো এটা আমি আগেই বলেছি অনেকবার তো দেখো এখানে অপশান এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর পনেরো বছরের নির্বাসিত জীবন বেছে নেন ওকে পরবর্তী চব্বিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুন কবে ভাক্কার দুর্গ অবরোধ করেন এটা ভাক্কার হবে শুধু তো ভাক্কার দুর্গ অবরোধ করেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ পনেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে অপশান বি পনেরোশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে অপশান সি পনেরোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে অপশান ডি পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি অর্থাৎ পনেরোশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুর তীরে ভাক্কার দুর্গ হুমায়ুন অবরোধ করেন এটা কিন্তু তার নির্বাসিত জীবনের একটা অংশ ছিল যখন তিনি পনেরো বছরের নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন আফগানিস্তান কাবুল সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দুর্গ তিনি অবরোধ করছেন চেষ্টা করছেন আবারও মোগল সাম্রাজ্যকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে তো হুমায়ুনের নির্বাসিত জীবনের এই ভাক্কার দুর্গ অবরোধ এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট তোমরা অবশ্যই খেয়াল করবে পনেরোশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ওকে পরবর্তী পঁচিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে নিচের কোন তথ্যটি সঠিক নয় অপশানগুলো দেখো অপশান এ হামিদাবানু বেগম হুমায়ুনকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হন অপশান বি হামিদাবানু ছিলেন পারস্য শিয়া ললনা যার বিবাহ হয় চোদ্দ বছর বয়সে অপশান সি হামিদাবানুর পিতা মীর আলী আকবর ছিলেন হুমায়ুনের শিক্ষক এবং সৎ উপদেষ্টা অপশান ডি বৈরাম বেগ ছিলেন হুমায়ুনের নির্বাসিত 
জীবনের প্রধান উপদেষ্টা এটা নির্বাসিত হবে তো এখানে কোনটি সঠিক নয় এখানে দেখো অপশান সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর এই তথ্যটা একটু ভুল রয়েছে হামিদাবানুর পিতা মীর আলী আকবর হিন্দালের শিক্ষক এবং সৎ উপদেষ্টা ছিলেন হুমায়ুনের ভাইয়ের শিক্ষক এবং সৎ উপদেষ্টা ছিলেন হুমায়ুনের ছিলেন না ওকে আর হামিদাবানু হুমায়ুনকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন কারণ হামিদাবানু ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ের আর হুমায়ুন ছিলেন সুন্নি সম্প্রদায়ের এছাড়া হুমায়ুন ছিলেন একজন যুবরাজ আর হামিদাবানু একজন সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন যে কারণে হুমায়ুনকে বিবাহ করতে কোনো মতে তিনি রাজি হননি তবে হুমায়ুনের সাথে হামিদাবানুর বিয়ে হয়েছিল যখন হামিদাবানুর বয়স ছিল চোদ্দ বছর আর হুমায়ুনের নির্বাসিত জীবনে বৈরাম বেগ ছিল তার প্রধান সৎ উপদেষ্টা যিনি বৈরাম খান নামেও পরিচিত ওকে পরবর্তী ছাব্বিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে পারস্যের শাহ তহমাসব কোন শর্তে হুমায়ুনকে সাহায্য করতে রাজি হন অপশানগুলো দেখো অপশান এ হুমায়ুনকে শিয়া ধর্ম গ্রহণ করতে হবে অপশান বি আফগানিস্তান পুনরুদ্ধারের পর কান্দাহার পারস্যরাজের হাতে অর্পণ করতে হবে অপশান সি এ ও বি উভয়ই তো অপশান সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর দেখো হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ করে যখন তিনি নির্বাসিত হচ্ছেন পনেরো বছরের জন্য সেই সময় বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়ান ঠিক দাবার বোরের মতো তিনি পারস্যের শাহের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন পারস্যের শাহ তহমাসপ হুমায়ুনকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু দুটি জঘন্য শর্ত রেখেছিলেন একটি হচ্ছে হুমায়ুনকে শিয়া ধর্ম গ্রহণ করতে হবে এবং অপরটি হচ্ছে আফগানিস্তান পুনরুদ্ধারের পর কান্দাহার পারস্য রাজের হাতে অর্পণ করতে হবে তো হুমায়ুনের সেই দুঃখ দুর্দশা ক্লিষ্ট জীবনের কোনো আশার আলো ছিল না যে কারণে এই দুটি শর্ত তিনি মেনে নিয়েছিলেন পরবর্তী ছাব্বিশের পরবর্তী সাতাশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে কোন যুদ্ধের পর হুমায়ুন একজন ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে গঙ্গা নদী পার হন অপশানগুলো দেখো অপশান এ বিলগ্রাম অপশান বি চৌসা অপশান সি দৌড়ার অপশান ডি ঘর ঘরা তো এখানে দেখো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি অর্থাৎ চৌসার যুদ্ধ চৌসার যুদ্ধ হয়েছিল কবে পনেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশ জুন যে যুদ্ধের পর শের খা শেরশাহ উপাধি নেন এই যুদ্ধের পরেই হুমায়ুন একজন ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে গঙ্গা নদী পার হন পরবর্তী আঠাশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুন ও আফগান শক্তির মধ্যে মাছি আড়ার যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয় অপশানগুলো দেখো অপশান এ পনেরোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে অপশান বি পনেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে এবং এটাই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর পনেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে আফগানদের সাথে হুমায়ুনের কি হয় মাছি আড়ার যুদ্ধ হয় শালটা মনে রাখবে আর যুদ্ধের নামটা মনে রাখবে পরবর্তী উনত্রিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুন পনেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে সিরহিন্দের যুদ্ধে কাকে পরাজিত করেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ সিকান্দার সুর অপশান বি কামরান অপশান বি বাহাদুর শাহ অপশান অপশান সি বাহাদুর শাহ অপশান ডি শের শাহ সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে অপশান এ অর্থাৎ সিকান্দার সুর দেখো পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের মৃত্যুর পর ভারতে আফগান আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার উত্তরাধিকারীরা আত্মকলহে লিপ্ত হন তো এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে হুমায়ুন ভারতের দিকে অগ্রসর হন প্রথমে তিনি লাহোর এবং দীপালপুর জয় করছেন পনেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে তারপর সিরহিন্দের যুদ্ধে সুরবংশীয় আফগান শাসক সিকান্দার সুরকে পরাজিত করে আগ্রা এবং দিল্লি পুনরুদ্ধার করছেন পনেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে তো এইভাবে তিনি তার ধৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করে পুনরায় মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটাচ্ছেন ওকে পরবর্তী তিরিশের কোশ্চেনে বলা হচ্ছে কোন যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দিল্লি হুমায়ুনের হস্তচ্যুত হয় অপশানগুলো দেখো অপশান এ কনৌজের যুদ্ধ এবং এটাই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর পনেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধ হয়েছিল আফগানদের সাথে মোগলদের এই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয় এবং প্রাণ রক্ষার্থে পলায়নে বাধ্য হয় 
তার এই পলায়নের সুযোগ নিয়ে শের শাহ দিল্লির সিংহাসনে বসেন এবং বাবর প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য সাময়িকভাবে ধ্বংস হয় ভারতে পুনরায় আফগান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাই আমরা শের শাহকে দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলবো কেমন পরবর্তী একত্রিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে দিল্লি পুনর্দখল ও দ্বিতীয় রাজ্যাভিষেকের পর হুমায়ুন কতদিন রাজত্ব করেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ ছয় মাস অপশান বি আড়াই মাস অপশান সি দুই বছর অপশান ডি এক বছর সঠিক উত্তর অপশান এ অর্থাৎ ছয় মাস দেখো দিল্লি পুনর্দখল করার পর হুমায়ুন ছয় মাস রাজত্ব করেছিলেন তারপর পনেরোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশে জানুয়ারি পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে হঠাৎ হুমায়ুনের মৃত্যু হয় পরবর্তী বত্রিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুনকে মুঘলদের সমস্যা সন্তান বলেছেন কোন ঐতিহাসিক অপশানগুলো দেখো অপশান এ রাসব্রুক উইলিয়াম অপশান বি পার্সিভাল স্পেয়ার অপশান সি স্ট্যানলি লেনফুল অপশান ডি ভিনসেন স্মিথ এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি অর্থাৎ স্পেয়ার পার্সিভাল স্পেয়ার বলেছেন হুমায়ুনকে মুঘলদের সমস্যা সন্তান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোটেশন অবশ্যই মনে রাখবে পরবর্তী তেত্রিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে পনেরোশো তেত্রিশ থেকে চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন যে শহরটি নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ শাহবাদ অপশান বি ধিল্লা অপশান সি বাবরপুর অপশান ডি দিন পনাহ এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি অর্থাৎ দিন পনাহ নগর যেটা হুমায়ুন নির্মাণ করেছিলেন কত খ্রিস্টাব্দে পনেরোশো তেত্রিশ থেকে চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তো আমরা অনেকেই জানি যে হুমায়ুন দিন পনাহ নগর নির্মাণ করেছিলেন তবে কত সালের মধ্যে সেটা আমরা জানি না তো দেখে নাও পনেরোশো তেত্রিশ থেকে চৌত্রিশ সালের মধ্যে ওকে পরবর্তী চৌত্রিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে আকবরের রাজত্বের অষ্টম বছরে হুমায়ুনের বিধবা পত্নী হাজি বেগমের উদ্যোগে দিল্লিতে হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধের কারিগর কে ছিলেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ ইসমাইল রুমি খাঁ অপশান বি বেবাদল খাঁ অপশান সি মির্জা গিয়াস অপশান ডি মোহাম্মদ ঈশা সঠিক উত্তর অপশান সি অর্থাৎ মির্জা গিয়াস বেগ ইনি কিন্তু হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন কার উদ্যোগে হুমায়ুনের বিধবা পত্নী হাজি বেগমের উদ্যোগে আর এটা হয়েছিল আকবরের রাজত্বের অষ্টম বছরে সবগুলো ইনফরমেশান অবশ্যই নোটিশ করো পরবর্তী পঁয়ত্রিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে নিম্নোক্ত কোন তথ্যটি সঠিক অপশানগুলো দেখো অপশান এ হুমায়ুনের নিকট সব থেকে কঠিন কাজ ছিল সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর একটি শক্তিশালী সুসংহত শাসন ব্যবস্থা স্থাপন ও জনসাধারণের মন জয় অপশান বি হুমায়ুনের জীবন পাথ হয়েছিল পাঠাগারের সিঁড়িতে পদস্খলনের ফলে অপশান সি হুমায়ুনের সমাধিকে তাজমহলের পূর্ব রূপ বলে অভিহিত করা হয় অপশান ডি উপরোক্ত সবকটি অপশান ডি হয়ে গেল সঠিক উত্তর দেখো হুমায়ুনের কাছে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার ছিল তার সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর একটি শক্তিশালী সুসংহত শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করা এবং জনসাধারণের মন জয় কারণ বাবর যে সাম্রাজ্য হুমায়ুনের জন্য রেখে যান তা ছিল দুর্বল ভঙ্গুর কাঠমহীন একটি সাম্রাজ্য যা লোকবল এবং অর্থবল দুদিক থেকে ছিল দুর্বল এছাড়া মুঘলদের ভারতীয়রা তখনও কিন্তু নিজেদের দেশের শাসক ভারতীয় বলে মেনে নিতে পারেননি তাই অভ্যন্তরীণ একটা সমস্যা তো অবশ্যই ছিল তাই জনসাধারণের মন জয় করাও কিন্তু হুমায়ুনের কাছে একটা বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সে সময় আর অপশান বিতে যেটা রয়েছে দেখো হুমায়ুনের জীবন পাথ হয়েছিল পাঠাগারের সিঁড়িতে পদস্খলনের ফলে এটাও সঠিক মনে রাখবে মুয়াজ্জমের আজানের ডাক শুনতে যাওয়ার জন্য হুমায়ুন তাড়াতাড়ি করে সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মৃত্যুবরণ করেন কার ডাকে এটাও কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে যদিও এরকম সাধারণ পরীক্ষায় আসে না নেট বা শেট এই ধরনের পরীক্ষায় আসতে পারে মুয়াজ্জমের আজানের ডাক শুনতে পেয়ে এটা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে আর হুমায়ুনের সমাধিকে তাজমহলের পূর্ব রূপ বলা হয় এটা কিন্তু সেপারেট কোশ্চেন আসে যে তাজমহলের পূর্ব রূপ কোন স্থাপত্যকে বলা হয় মুঘল যুগে এটা হয়ে যাবে হুমায়ুনের সমাধি তো এখানে থাকবে বিবিকা মকবরা অপশান যেটা কিন্তু তাজমহলের সেকেন্ড 
রূপ বলা যেতে পারে বা দ্বিতীয় তাজমহল বলা যেতে পারে যেটা আমরা দেখব যে ঔরঙ্গজেবে রাজত্বকালে ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজিমুস শান তার মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এটা নির্মাণ করেছিলেন তাই আমরা এটাকে কি বলবো দ্বিতীয় তাজমহল একদম সিমিলার দেখতে তাজমহলের মতোই কিন্তু তাজমহলের পূর্ব রূপ বললে হয়ে যাবে হুমায়ুনের সমাধি ওকে পরবর্তী ছত্রিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুন কোন দুজন চিত্রশিল্পীকে ইরান থেকে ভারতে আনেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ মীর সৈয়দ আলী খাজা আব্দুল সামাদ এটাই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর মীর সৈয়দ আলী যাকে কি বলা হয় প্রাচ্যের রাফায়েল বলা হয় এটাও মনে রাখবে যে মুঘল যুগে প্রাচ্যের রাফায়েল বলা হয় কোন চিত্রশিল্পীকে এটা কি হয়ে যাবে মীর সৈয়দ আলী আর মীর সৈয়দ আলী এবং খাজা আব্দুল সামাদ এই খাজা আব্দুল সামাদকে আকবর চিত্র বিভাগে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এটাও মনে রাখবে মীর সৈয়দ আলী এবং খাজা আব্দুল সামাদ এই দুজনকে হুমায়ুন পারস্য থেকে ভারতে আনেন পরবর্তী সাঁত্রিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুনের লিখিত দিওয়ানি হুমায়ুন কোন শ্রেণীর রচনা অপশানগুলো দেখো অপশান এ মসনভি অপশান বি রুবাই অপশান সি কাব্যগ্রন্থ অপশান ডি নাটক এখানে সঠিক উত্তর অপশান সি অর্থাৎ কাব্যগ্রন্থ তো দেখো হুমায়ুন একজন পণ্ডিত বিদ্যান ব্যক্তি ছিলেন যিনি মসনভি রুবাই কাব্যগ্রন্থ সবই রচনা করতে পারতেন দিওয়ানি হুমায়ুন নামে একটি কাব্যগ্রন্থ হুমায়ুন রচনা করেছিলেন ওকে পরবর্তী আটত্রিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে কে বলেছেন হুমায়ুন ছিলেন আলেকজান্ডারের মতো উদ্যমী এবং অ্যারিস্টরলের মতো জ্ঞানী খুবই ভালো একটা কোটেশন ভালো একটা লাইন এই কোশ্চেনটাও পরীক্ষায় এসেছে ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষায় অপশানগুলো দেখে নাও অপশান এ স্ট্যানলি লেনফুল অপশান বি আবুল ফজল অপশান সি ত্রিপাঠী অপশান ডি গুলবদন বেগম সঠিক উত্তর অপশান বি অর্থাৎ আবুল ফজল বিখ্যাত মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল ইনি বলেছেন হুমায়ুন ছিলেন আলেকজান্ডারের মতো উদ্যমী এবং অ্যারিস্টটলের মতো জ্ঞানী পরবর্তী উনচল্লিশের কোশ্চেনে বলা হয়েছে নিম্নোক্ত কারা হুমায়ুনের রাজসভা অলঙ্কিত করেন অপশানগুলো দেখো অপশান এ খুদামির শাহাবুদ্দিন কাফা মোল্লা হাজি মোল্লা ইলিয়াস তো এখানে সঠিক উত্তর এটাই হবে খুদামির শাহাবুদ্দিন কাফা এবং মোল্লা ইলিয়াস অপশান এ আর দেখো জহর খাজা হিজড়ি জামি এরাও কিন্তু হুমায়ুনের রাজসভায় ছিলেন নামগুলো মনে রাখবে খুদামির সাফা উদ্দিন কাফা শাহাব উদ্দিন কাফা মোল্লা ইলিয়াস জহর খাজা হিজড়ি জামি এই সবগুলোই কিন্তু তোমরা মনে রাখবে যারা হুমায়ুনের রাজসভায় ছিলেন আর অপশান সিতে দেখো রয়েছে অতিশ কান্দাহারি ইনি ছিলেন বাবরের রাজসভায় ওকে পরবর্তী কোশ্চেন এবং আজকের শেষ কোশ্চেনে বলা হয়েছে হুমায়ুন সারা জীবন হোচট খেতে খেতে চলেছেন এবং হোচট খেয়েই তার জীবন শেষ হয় কার উক্তি অপশানগুলো দেখো অপশান এ রাসব্রুক উইলিয়াম অপশান বি ত্রিপাঠী অপশান সি লেনপুল অপশান ডি স্পিয়ার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে স্ট্যানলি লেনপুল ইনি বলেছেন হুমায়ুন সারা জীবন হোচট খেতে খেতে চলেছেন এবং হোচট খেয়েই তার জীবন শেষ হয়েছে অর্থাৎ হুমায়ুনের রাজনৈতিক জীবনে তার চারিত্রিক গুণাবলীর জন্যই এবং সমকালীন পরিস্থিতি এবং তার পিতা রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য সব কিছুর জন্যই রাজনৈতিক জীবন তার সুখকর ছিল না প্রচণ্ড স্ট্রাগল করার পরে কিন্তু হুমায়ুন দ্বিতীয়বারের জন্য শুধুমাত্র ভাগ্যের জোরে আবার মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন যার জন্যই আমরা মহান মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পেয়ে থাকি আকবরকে আমরা পেয়ে থাকি জাতীয় সম্রাট হিসেবে তো রাজনৈতিক জীবনে যেভাবে হুমায়ুন হোজট খেতে খেতে দ্বিতীয়বারের জন্য মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন ঠিক সেভাবেই কিন্তু হুমায়ুন সিঁড়িতে হোজট খেয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন যে কারণে স্ট্যানলি লেনপুল এটা বলেছেন যে হুমায়ুন হোচট খেতে খেতে চলেছেন সারা জীবন এবং হোচট খেয়েই তার মৃত্যু হয়েছে আর হুমায়ুনের মৃত্যু হয়েছিল পনেরোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশে জানুয়ারি ওকে তো আজকে ছিল নাসিরউদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়ুনের রাজত্বকাল থেকে চল্লিশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর আশা করি এই প্রশ্নোত্তরগুলো 
क्लियर करार माध्यम तुम्हारा तुम्हारे जो बेसिक कन्सेप्ट से क्लियर करते पर जो तुम्हारे को कोरि थे थे अवश्य तुम्हारा कमेंटर माध्यम जान दे और अन्य दिन मत ही तुम्हारा तुम्हारे बंधुधर मध्य आजकल क्लसटाओ शेयर कर दाओ जदि तुम्हें चैने नतून भिजिट करो अवश्य चैनल सबसक्राइब कर पास बेल आईकनि क्लिक कर देवे जाते नतून को क्लस दी सब आगे नोटिफिकेशन तुम्हारे चले जाए और आजकल क्लसटी देखार जो सकल के धन्यवाद